tudo sempre. Nesta noite de festa, de emoções para todos nós que aqui nos encontramos, ligados que estamos pelos mais puros laços da amizade, da fraternidade, do companheirismo. Nesta noite de festa, nós poderíamos, dentro do nosso tema, dizer simplesmente assim, a reencarnação não é só uma questão de justiça. A reencarnação é igualmente uma questão de amor, uma questão de esperança. A reencarnação é, na verdade, uma questão de justiça, uma questão de progresso, uma questão de evolução. A reencarnação é a chave que explica os enigmas diante dos quais nos encontramos na vida. Mas nós fazemos uma pausa nessa nossa introdução para dizer que numa semana importantíssima para o movimento espírita brasileiro, é impossível iniciar uma palestra, uma fala sobre reencarnação, sem dizer que amanhã, dia 3 de outubro, é o dia do nosso inestimável professor Rivail. É o dia em que se comemora o nascimento do professor que seria mais tarde Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Esse desbravador do continente das almas, esse estudioso da reencarnação, que a trouxe para nós na atualidade de uma maneira simples, de uma maneira tal que hoje ao estudá-la nós compreendemos. Esse desbravador do continente das almas merece o nosso respeito e a nossa gratidão, porque pelos seus esforços, pelas suas habilidades e pela sua coragem, nós temos hoje no século XXI a doutrina espírita transmitida de uma maneira clara, de uma maneira simples, de uma maneira compreensível. Nossa homenagem ao nosso codificador. Nós temos no dia 4, o dia da morte do grande Francisco de Assis, Francisco Bernardoni. Aquele que seria e que foi a reencarnação de João Evangelista. Nós temos esse dia 4, em que se comemora o dia dele. Aquele que amou a natureza, que amou os animais. Aquele que falou de Jesus com amor, relembrando o seu tempo de João Evangelista. Nós temos o dia 5 de outubro de 1949. 5 de outubro, o aniversário do Pacto Áureo, um momento importantíssimo no movimento espírita brasileiro, porque foi neste dia, quando se comemorava no Rio de Janeiro, o centenário de nascimento de Allan Kardec, do professor Rivail, espíritas do Brasil inteiro se reuniram, e ali foi firmado um pacto, para posteriormente ser fundado o Conselho Federativo Nacional, em que se comprometia cada estado ter a sua federativa estadual, é claro, e o Conselho Federativo Nacional, que no futuro e posteriormente seria formado por cada representante de cada estado. Um tamanho, um pulo enorme ganharia a doutrina espírita no Brasil, ganharia realmente o um movimento espírita, porque os departamentos, principalmente o DIGI, a partir de então foi criado. Daí a importância desse 5 de outubro, que nós espíritas saibamos que teve esse acontecimento, que vários espíritas formaram então a caravana da fraternidade para sair pelo Brasil afora, para falar do Conselho Federativo Nacional e falar do Pacto Áureo e dessa unificação da doutrina espírita, que tinha sido a grande preocupação de Dr. Bezerra de Menezes, quando o presidente da Federação Espírita Brasileira. 
Nós temos ainda como se não bastasse essa primeira semana de outubro. Nós temos o dia 9 de outubro de 1861, que relembra um fato marcante e importante que aconteceu também quando até o Livro dos Médiuns estava publicado, que é o Alto de Fé de Barcelona, quando Kardec enviou para a cidade livros espíritas que foram encomendados, principalmente o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e por determinação da Igreja Católica, o bispo daquela cidade fez com que essas obras fossem queimadas em praça pública. E este acontecimento recebeu o nome de Alto de Fé. E na colocação de São Luís, isso que seria para abafar a doutrina espírita, na verdade deu mais ênfase. E a divulgação da doutrina espírita se tornou grande e maior, porque todos queriam ler aquilo que a igreja condenava e que a igreja mandava queimar. Um artista teve a oportunidade de pintar aquele momento. E para nós, essa data é muito importante pelo significado que teve da sua divulgação a partir do alto de fé. Então, esta semana, ao falar de reencarnação, questão de justiça, a nossa homenagem, o nosso pleito de gratidão, o nosso carinho por esses corajosos que passaram por esses acontecimentos que nós acabamos de citar, pelos renascimentos, dando-nos a oportunidade de falar da doutrina espírita com galhardia, com entusiasmo e com coragem, pelos benefícios que dela recebemos. E como se não bastasse essa primeira semana, 40 anos de irmãos Arthur. Esta casa que temos alegria, de dela participar desde as horas primeiras do nosso é, contato com a doutrina espírita. Desses companheiros que nós aprendemos a amar e a respeitar desde essas horas primeiras. Por esta casa que, na verdade, é uma extensão da nossa, da mais profundidade, da mais, do mais profundo da nossa intimidade, pelo respeito que temos pelo trabalho que aqui é realizado. Então, com tanta coisa importante, neste mês de outubro, com o um mês de festa aqui na casa de irmãos Arthur, nós ficamos a imaginar a felicidade de um Jerry Labate, que convida uma pessoa leiga para fundar uma casa espírita, que aquece, e a gente fica vindo a interferência do mundo espiritual. Mas nada me comove mais do que ver o desprendimento do senhor Virgílio de Almeida. Ó, oh, Virgílio de Almeida, Virgílio Rezende. Mas não só o desprendimento dele, o desprendimento dos herdeiros, de ceder esta área tão linda, este casario tão nobre, para que de uma maneira honrosa que se instalasse uma casa espírita. É a luz maior crescendo em Ubaporanga. Então essas pessoas são reverenciadas nesta noite. Reencarnação, questão de justiça, questão de evolução, questão de progresso. Sem a reencarnação, nós não saberíamos explicar tantas dificuldades. A reencarnação, que não é uma invenção da doutrina espírita, ela não foi inventada por Kardec, como não foi inventada por Jesus. Jesus falou da reencarnação de uma maneira mais fechada, pela compreensão que a época não tínhamos para compreender essa grandeza. Mas coube ao Consolador Prometido, através das mãos hábeis de Allan Kardec, a oportunidade de estudar de comprovar a reencarnação, que não é a criação dos homens. Os homens apenas despertaram para a reencarnação, que é, na verdade, uma lei da natureza, que, na verdade, queiramos ou não, acreditemos ou não, a reencarnação faz parte das nossas vidas. E uma das passagens belíssimas do Evangelho, inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente 
a colocação de Jesus com Nicodemos. Ah, quando Nicodemos procura Jesus à noite, ele que era uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, ele que era um dos príncipes, dos sacerdotes, Nicodemos então procura Jesus à noite, como para não ser visto durante o dia, e fala com Jesus, Senhor, sei que vens da parte do Pai, porque só quem vem da parte de Deus pode fazer as coisas que o Senhor faz. E Jesus pacientemente diz a Nicodemos que é verdade, que era necessário nascer da água e do Espírito. Nicodemos, um homem culto, inteligente, pergunta para Jesus, mas como pode, Senhor? Como pode, depois de adulto, de velho, entrar no ventre materno? Como é que eu posso? Uma pergunta que nenhuma criancinha de hoje faz. Como é que eu posso, grande, entrar no útero da minha mãe? E Jesus, então, reafirma para ele que era necessário nascer da água e do Espírito. E que se ele não compreendia as coisas da terra... Como poderia falar com ele das coisas do céu? É preciso nascer da água e do Espírito. E a compreensão que nós temos hoje é que Jesus falava de uma maneira um pouco velada da reencarnação, do renascimento, porque acreditava-se que a terra tinha saído da água e o nosso próprio corpo, o próprio nascimento do nosso corpo tem 70% de água. O próprio, é, a criança que nós geramos, que as mulheres geram, fica exatamente envolvido na água. E então o símbolo da água sempre foi o símbolo material. Jesus então falava que era necessário renascer do corpo e do espírito. Não tinha de ninguém entrar no ventre materno. Não tinha de ninguém fazer nenhum sacrifício. Então a reencarnação, dentro dessa colocação, desse diálogo de Jesus com Nicodemos, um homem culto, repetimos, era para nos trazer na atualidade essa confirmação da reencarnação. O que é a reencarnação? É exatamente o retorno do Espírito no novo corpo. Mas como pode isso acontecer? O livro dos Espíritos traz colocações interessantíssimas no capítulo da reencarnação. E Kardec, que faz parte do, do Espírito da Verdade, dessa equipe do Espírito de Verdade, ele realmente foi de uma sabedoria ímpar. A tal ponto que Raul Teixeira fala que não sabe o que ele mais admira em O Livro dos Espíritos. Se são as perguntas feitas por Kardec ou as respostas dadas pelo Espírito de Verdade. O certo é que ele pergunta, Kardec pergunta, a alma que não alcançou a perfeição na vida do corpo, na vida corpórea, como que acaba de melhorar? Uma pessoa que não é, adquiriu toda a perfeição, não se melhorou, Enquanto está encarnado, enquanto está no corpo, como é que ele vai melhorar? E aí ele responde, suportando a prova de uma nova existência. Mas nos intriga e nos encanta, é que Kardec, na verdade, eu não ficava satisfeito com uma resposta. Essa é a resposta, claro, suportando a prova de uma nova existência, quer dizer, vivendo de novo. E ele pergunta, mas como que a alma vai realizar essa nova existência? É pela transformação do espírito? E ele fala, depurando-se, a alma sofre. É uma transformação. Mas para isso é necessário a prova da vida material. Quer dizer, é necessário nascer em um novo corpo. Não é só a vida espiritual, não é só a vida do espírito. E ele começa, mas então a alma passa por várias etapas, por várias encarnações. E o espírito de verdade é evidente. Uma resposta pequenininha, mas para confirmar, passa por várias existências. E aí vem a pergunta 167. Qual o objetivo da reencarnação? E a resposta é belíssima. Primeiro, expiação. É aprimoramento 
progressivo da humanidade. Analisemos esses dois aspectos. Primeiro, expiação. No momento antes, no livro dos Espíritos, Kardec fala, o Espírito de Verdade fala que é para, na, para a reencarnação, para reencarnar, que nós passamos por vicissitudes que são, na verdade, as lutas diárias, as alegrias e as lutas diárias que nós temos. Ninguém consegue renascer sem passar pelos problemas de saúde no mundo que nós estamos, não. Sem passar por dores, sem passar por aflições, sem envelhecer. Não tem como. Faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa evolução. As expiações representam, na verdade, o nosso desrespeito às leis divinas. O nosso desrespeito às leis morais. Todo o sofrimento que nós temos não foi Deus quem quis assim. Não é Deus que quer que nós soframos. Mas o que nós passamos de sofrimento, de dores, de lutas, representam, na verdade, o nosso desrespeito à lei do amor, o nosso desrespeito às leis divinas. Isso faz com que, em cada etapa, que nós passemos por dificuldades e que a gente venha a passar dentro da lei de causa e efeito por aquilo que a gente fez. É a lei de causa e efeito, é a lei da educação. O que eu atrapalhei, eu não posso deixar que o outro conserte. O que eu atrapalho, eu devo consertar. É a lei realmente da educação, é o que a gente tenta fazer com as crianças de hoje, para que elas saibam que é tudo aquilo que nós atrapalhamos, nós devemos consertar. Então a expiação, o objetivo da reencarnação é esta expiação para que possamos ficar kits com a vida, para que possamos ficar kits com as pessoas às quais devemos. Então na verdade não é a reencarnação, não é um castigo. É antes de tudo a justiça divina que se, que se concretiza. É antes de tudo a prova de amor de Deus para com a humanidade que não registra apenas os nossos erros. Os nossos erros são registrados por nós, arquivados no nosso perispírito, a nossa caixa preta, para que em todas as nossas existências nós possamos ir resgatando, resgatando consertando aquilo que nós atrapalhamos. Então, na verdade, a expiação é um dos objetivos da reencarnação. E outro, aprimoramento progressivo da humanidade. Gente, vejamos isso. A reencarnação promove o crescimento progressivo da humanidade. E isso faz com que nós avancemos. Porque à medida que nós evoluímos, à medida que o ser humano evolui, os mundos igualmente evoluem. Nós podemos... É, Dando um exemplo, reconhecer que a Ubaporanga de hoje não é a mesma Ubaporanga de 40, de 50 anos atrás. Quando nem tinha asfalto, quando as casas eram mais feias. Hoje tudo é diferente. Por quê? Porque realmente a população, as pessoas, os seres humanos fazem com que este progresso se alcance. Então o progresso ele é coletivo. As pessoas não progridem sozinhas, mas o país, a cidade... A terra, o universo, tudo progride dentro das leis divinas. Então esse aprimoramento espiritual, esse aprimoramento progressivo da humanidade, ele, por que, que ele é progressivo? Porque nenhuma evolução se dá de repente, se dá de um momento para outro. Então uma coisa é paulatina para que nós possamos é, usar com consciência para que nós possamos, na verdade, deslumbrar todos os efeitos que a reencarnação pode trazer. Hoje, nós espíritas, pensamos assim, como conceber a vida sem a reencarnação? Como conceber, como aceitar a morte sem aceitar a reencarnação? sem pensar e ter a certeza que nós somos viajantes, viajores da eternidade, que nós estamos como passageiros de um trem 
Que a gente entra, que a gente não sabe a hora e onde vai parar e quando desceremos. Mas que no futuro teremos de novo a oportunidade de renascer, de continuar. É como se fosse um teatro, a Terra um grande teatro, e cada existência é um ato que nós estamos representando. Então a reencarnação, na verdade, é ela que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, e repetimos, não foi invenção de Kardec, não foi invenção de Jesus, ela existe, é uma lei, ela então é realmente a chave para que nós possamos ter motivação suficiente para a nossa caminhada evolutiva, para o nosso crescimento, saber que os nossos amores não se perdem, saber que os nossos desafetos também não se perdem, mas que através da reencarnação, nós poderemos conquistar esses nossos desafetos e que é na vida material e aí eles podem chegar através de um filho de uma esposa de um marido, de um tio de um parente ou de um amigo de alguém que a gente passa a amar porque através da reencarnação nós temos a oportunidade deste contato bendita reencarnação e aí nessa mesma pergunta continua, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. E vem a pergunta, Kardec pergunta, sem isso, onde estaria a justiça divina? Sem essa colocação, sem essa crença, como que nós poderíamos acreditar na justiça divina? Então nós temos dois caminhos, primeiro, a vida única. A doutrina espírita considera, assim que a vida é única. Considerando que, desde o momento em que fomos criados, não mais deixamos de viver. Nascendo e morrendo, nascendo né, na carne e morrendo, nós estamos vivendo. Então, a vida, para nós espíritas, é uma só. As existências é que são várias. As etapas reencarnatórias é que são várias. Mas nós entramos e saímos da vida sem sair dela. Mas, para aqueles que creem que a vida é uma só e que a gente nasce e a gente morre e acabou tudo. Como conciliar a justiça divina com essa crença? Ao vermos as diferenças estampadas na nossa sociedade, como acreditar nisso? Como acreditar, como pensar que pessoas poderosas, ricas, existem ao lado de pessoas miseráveis que não têm o que comer? Pessoas alfabetizadas, pessoas doutoradas, milhares, ao lado de pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever. Pessoas de uma beleza física incrível e outras de uma fealdade que dói, fisicamente falando. Como nós podemos conciliar a justiça divina com essas diferenças? Pessoas saudáveis que nunca adoeceram, que envelhecem a adoecer e outras, na mais terridade, doentes. Crianças com câncer. Crianças com depressão, que para mim nem usava depressão na criança. E usa. Como conciliar a justiça divina com os filhinhos, com os bebezinhos que nascem mortos. O que, é que eles fizeram de errado para merecer aquilo? Considerando uma existência só, tá? Que, te, que a vida começa no berço e termina no túmulo. Como conciliar a justiça divina com quem mora na faixa de Gaza? Que povo que sofre, meu Deus! Conosco que moramos do Brasil, esse país de um clima tropical, esse país de um povo caloroso, como comparar com quem mora lá? na faixa de Gaza. 
que é tiroteio todo dia, as crianças empunhando armas. Quando não tem mãozinha nem para segurar uma madeira, já estão empunhando armas. Como conciliar a justiça divina com isso? Como conciliar a justiça divina com as deformidades que nós vemos, com as idiotices, com as doenças degenerativas, com o mal de Alzheimer, que hoje não está chegando só para as pessoas idosas, para pessoas novas. Que a pessoa fica realmente infantilizada. Como conciliar a justiça divina? Dentro desta crença de existência única, perdoe-nos, mas Deus é pior do que nós. Porque nos põe com essas diferenças gritantes, sem que, sem que tenhamos algo que nos faça compreender que Ele é justo. Ainda escutamos pessoas falarem no velório, ah, Deus quis assim, mas como que esse Deus é caprichoso, que Ele quer assim, tudo da maneira dEle? E na verdade, contrapondo a esta crença, a doutrina espírita, ao falar da reencarnação, da imortalidade da alma, da vida futura, da pluralidade das existências, dá-nos um conforto e um consolo, o que nos leva a afirmar dentro da doutrina espírita que a reencarnação é, acima de tudo, uma questão de esperança. Porque aqueles que erramos não temos a crença que iremos eternamente para o inferno, definitivamente. Aqueles que erramos e que equivocamos, temos a certeza que Deus é nosso Pai de amor e que nos dará a oportunidade de desfazermos os nossos equívocos, os nossos erros. Deus nos dá a oportunidade, como um pai que ama seus filhos, se nós seres imperfeitos, que amamos os nossos filhos, damos a, ele, a eles a oportunidade do arrependimento, abrimos as portas para que eles se arrependam, o que não fará Deus na sua grandeza, por nós e para nós. A reencarnação é a porta escancarada da esperança para aqueles que, que como nós na terra de provas e expiações falimos. E através da doutrina espírita, dentro desta esperança e dessa consolação, sentimos-nos motivados para crescer rumo ao infinito. Não nos sentimos complexados, não nos sentimos desprezados pela divindade, mas, acima de tudo, nos sentimos valorizados como filhos de Deus, que, segundo Joana de Ângeles, é o único título que ninguém nos pode roubar, o título de filhos de Deus. Nós somos filhos dEle. E como somos filhos dEle, todo o universo é nosso, todo o universo nos pertence. Então, a reencarnação... É, na verdade, a maior bênção e a maior oportunidade. E continua, mas tem número limitado? Não, não tem número limitado. A gente nasce, morre, volta a nascer, quantas vezes se fizerem necessárias, até que atinjamos o nosso progresso. O sofrimento aí tem outra, conota outra conotação, não é Deus que nos quer ver sofrendo? Ele não deseja isso para nós, como não desejamos para os nossos filhos. Mas Ele permite que nós possamos crescer em direção a Ele. Ele nos permite renascer para, os, para o resgate dos nossos equívocos, das nossas, é, de todas as vezes que nós erramos, de todos os nossos deslizes. Deus é Pai de amor. É pai de bondade, é pai de compreensão. 
soberanamente bom e justo que quer o melhor para nós, os seus filhos. E aí, continua no livro dos Espíritos, a questão 171. É uma questão só, mas que fala sobre a justiça da reencarnação. E a pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade é em que se funda o dogma da reencarnação? E é necessário que nós entendamos dogma, e não é um dogma teológico de que tudo que a gente não entende que a gente não pode desvendar. Não, não é nesse sentido. É o dogma que, buscando um dicionário, mostra que dogma é o ponto principal, é o ponto mais importante de, uma, de qualquer coisa, tá? no caso aqui da doutrina. Então ele pergunta em que se funda o dogma da reencarnação. E a resposta, como sempre, vem combinar com a que nós acabamos de falar. Na justiça divina. Então o ponto principal da reencarnação é a justiça divina. Mas nós reencarnamos só na Terra? Não. De forma alguma. Nós reencarnamos em outros mundos. Mas todo mundo que reencarna em outro mundo pode reencarnar na Terra? Pode reencarnar na Terra. Então é a primeira vez que nós estamos aqui? Por certo que não. Nós temos para evoluir de passar por todos os mundos? Nem por todos. Porque do nível da Terra existem vários outros mundos. Muitos outros mundos. E estamos passando agora pela, por uma transição iniciando uma transição em que a Terra será melhor moralmente. E este processo já começa a acontecer. E é, Manuel Filomeno de Miranda fala no livro Transição Planetária que para isso já estão programa programadas reencarnações em massa de espíritos evoluídos de outros mundos que para a Terra virão em regime de renúncia para que possam ajudar nesse processo evolutivo da Terra. A reencarnação, permitindo que as almas eleitas possam retornar como missionárias para nos ajudar a caminhar. E continua, na verdade, a colocação de Jesus das ovelhas que o Pai me confiou. Nenhuma se perderá. Então nós temos jeito. Quando alguém fala assim, ah, fulano não tem jeito mais. Não, 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 cansei. Fulano não tem jeito. Tem. Nós temos jeito. Nós vamos acertar. Nós vamos crescer. Nós vamos melhorar. E o tempo mostrará tudo isso. Todos nós temos jeito. Neste livro, Reencarnação e Imortalidade, de Hermínio Miranda, um grande escritor que morreu recentemente, com grande contribuição à doutrina espírita, ao movimento espírita, ele cita dois casos que comprovam a reencarnação muito interessante. Ele cita o caso de William George Jr., que nasceu e viveu no Alasca. Mas o William George era o pai de um casal, de um moço que chamava é, Fer Fernando e da mulher, a Nora, que era Susan. E ele acreditava muito na reencarnação, mas ele acreditava muito mesmo. E o casal, até que, em 1949, vejamos que foi outro dia, eu nasci em 50, então foi outro dia. Em 1949, esse é, William George, ele fala com o filho dele assim, olha, eu acredito muito na reencarnação, eu estou com 60 anos e eu tenho esse relógio de ouro que eu gosto muito, que foi a sua mãe que me deu de presente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse relógio com você, porque quando eu morrer, eu voltarei como seu filho. E quero o meu relógio de volta. Quer dizer, é uma audácia, não é uma pessoa falar isso. Eu falo assim, se é esse negócio de reencarnação, mineiramente ele até fazer, se for esse trem de reencarnação, for verdade, eu volto. E esse relógio será meu. E será fácil me identificar. Eu virei com as mesmas marcas que eu tenho. Uma no ombro esquerdo e uma no antebraço. Bom, isso foi no mês. Três meses depois... Ele 
é, desapareceu no mar junto com outros companheiros e não, morreu, ninguém mais teve notícia dele. Assim que ele morreu, dias depois, no mês que ele morreu, a Nora engravida. A Nora engravida. Nove meses depois, a gente está no livro, nove meses depois, nasce uma criança, filha do casal. Recebe o nome de William George Júnior. Trazia as mesmas marcas do avô. As mesmas. Mas faltava o relógio. A Hermínio Miranda cita aqui que quando a criança tinha quatro anos, ela não estava em casa brincando, ela não estava dentro de casa. E a mãe precisou, a Susan, de usar, de procurar, buscar uma joia. E tirou lá sua caixinha de joia e começou a buscar o que ela precisava, o que ela procurava. Quando ela estava com as joias sobre o móvel, procurando a que ela queria, o relógio estava também. O William Jorge Júnior, com quatro anos, entra. E ao ver o relógio, mamãe, olha o meu relógio aqui. Comprovando que ele era a, encarna, a reencarnação do avô. Compro, esse é um dos fatos que comprova a reencarnação. Mas como se não bastasse, o mesmo Hermínio de Miranda narra um outro exemplo muito interessante de Edgar Cayce. Edgar Cayce foi um médio americano muito importante. Ele era protestante e ele não acreditava definitivamente na reencarnação. Só que quando ele caía em transe, entrava em transe, ele falava coisas profundas muito acima do conhecimento dele em estado de vigília. E num dos transes que ele teve nesse século passado, ele disse, ele disse, ele afirmou que a reencarnação era verdade. Ele, pessoa, não acreditava na reencarnação. Mas durante o transe, ele afirmou que a reencarnação era verdadeira. E ele depois que soube, ficou chocado. Como é que poderia falar que era verdade uma coisa que ele condenava? E ele começou em transe a falar das existências de outras pessoas e das próprias existências dele. E ele relembra uma encarnação que ele tivera da, que se chamava John Bride, Bride, John Bride e tinha nascido nas Ilhas Britânicas no, no final do século XVIII, 1742, em meados do século XVIII. Ele nascera na, nas Ilhas Britânicas como John. Bom, mais de um século se passa. Ele agora é Edgar Cayce. E quando ele estava com, como John, ele era muito folgadão, realmente, e ele era também, ele foi, ele, ele era mercenário, e ele também foi atacado por índios, e eles ficaram em alto mar, e eles passaram fome. Bom, mais de um século depois, Edgar Cayce, esse médio americano, vai na barbearia para fazer o seu cabelo. Chegando lá, ele encontra uma criança de 5 anos, filho do barbeiro, que estava com um pacote de biscoito na mão, comendo biscoito, como qualquer criança faz. Quando Edgar Cayce entrou, a criança olhou para ele firmemente, fixou o olhar nele, pegou o pacote de biscoito, entregou para ele e falou assim, toma, come o resto, você deve estar ainda com muita fome. O pai assustou, repreendeu a criança. Mas como você pode destratar assim a pessoa? Não, eu conheci ele. Ele estava na balsa. Ele estava na balsa quando nós morremos. E ele estava com muita fome. Por isso estou dando os biscoitos para ele. Edgar Cayce viu que a criança estava falando a verdade, porque ele já sabia dessa encarnação dele como John. E fala então para ele, obrigada, por agora eu vou comer só um biscoito. 
comprovando assim a reencarnação. Mas nós podemos listar vários exemplos. Falamos de Francisco de Assis, reencarnação, de João Evangelista. Sabemos de Jona d'Arc, que libertou a França do jugo inglês, reencarnação daquele que traiu Jesus. Nós podemos citar, e este livro, Chico Xavier, Diálogos e Recordações, mostra várias etapas existenciais de vários outros que conhecemos, inclusive as existências, muitas existências de Chico Xavier. Fala-nos, por exemplo, que Bezerra de Menezes foi Apio Corvino, aquele cristão da cidade de Lyon, que pregava o Evangelho de Jesus e que morreu para que Quinto Varro pudesse dar conta de cuidar do seu filho Tassiano por cem anos, como ele pedira a espiritualidade superior. Se nós pegarmos as obras de Ivone do Amaral Pereira, a série de Ivone do Amaral Pereira, interessantíssima, Nas Voragens do Pecado, que se passou no século XVI na França, três espíritos que se comprometem na noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto do século XVI. Pela ausência do perdão, esses três espíritos, mais outros, os três são os principais do enredo, eles aparecem posteriormente no livro O Cavaleiro de Lumière, que se passa na Bélgica, no século XVII, os mesmos três espíritos que voltam, e um deles, a mulher, é Ivone do Amaral Pereira. E depois, do século XVIII, nós vamos ver o livro O Drama da Bretanha, que se passa em Bretanha, que era uma província da França, e que esses espíritos, de novo, se reúnem para tentar se acertar diante das leis divinas. E temos nesta atualidade o Ivone do Amaral Pereira, um dos mais belos contos escritos por ela, que foi publicado pela revista Reformador, intitulado Eu e Roberto Canaleiras, em que ela conta a história de um espírito, que está nesses três livros e em outros, que ela chama de Roberto, que foi o grande amor da sua vida e que esteve com ela desde criança. E quando ela se torna mais adulta, ele avisa para ela que iria reencarnar. E ela fala que neste dia a reencarnação doeu para ela mais do que a desencarnação. Porque ela, que se via só e sem família, que já tinha recebido a informação que não iria se casar. Ela que não tinha nenhum vínculo afetivo com a sua família consanguínea. Ela chora amargamente. Mas ele fala para ela, nós nos veremos. E os anos se passam. Ela já tem mais de 50 anos. Começa a corresponder em Esperanto com alguém de Varsóvia, capital da Polônia. E as cartas fraternas iniciais tornaram-se, transformaram-se em cartas amoro- amorosas depois. E, ele, e ela conhecia tudo o que se passava com ele através da mediunidade em Varsóvia. Sabia-o, casado, pai de filhos, Sabia que trabalhava para uma empresa multinacional e o amor aflorou nos corações desses dois desconhecidos. Até que um dia ele avisa que viria ao Brasil a trabalho. Ela se recusa a vê-lo, 
porque tinha medo de que não desse conta, de que o apelo da matéria e da sensualidade fosse maior, embora ela fosse bem mais velha do que ele. E quando eu contei isso um dia para Heloísa Pires, falando do meu respeito por Ivone, de saber que o seu amado estava na mesma cidade dela, e Heloísa tirou minha graça, seu linda, eu até acho que ela não foi o encontro do porque ela já estava velha e mais feia. Foi, Heloísa, você tirou toda a beleza e a ternura e o encantamento que eu estava achando da história. É, linda, vai ver que é. Que seja, que seja. Mas o certo é que eles não se encontraram e ele desconfiou, sabia que ela estava lá. Ela ligou como se fosse a irmã dela para ele, para escutar a voz. Depois que ele retorna, as cartas silenciaram. Não vinha carta e ela foi avisada por Dr. Bezerra de Menezes que ele havia desencarnado. E ela tem a oportunidade de, durante o sono, ajudá-lo nessa, é, nessa retomada e nesse retorno à vida espiritual para saber que ele era o um Espírito ela que ela tenta, tanto amava e que está nesses três livros que nós acabamos de falar. A reencarnação. Escuta, eu não anotei a hora que eu comecei a falar, estou perdida assim. Não, tá, pode ir. Né? Tá. Beleza. Nós tivemos a oportunidade de ouvir Divaldo Franco fazer uma narrativa sobre sua irmã suicida logo no início, quando ele conheceu a doutrina espírita, Nair, sua irmã, que tinha ótima condição financeira, era casada, ela suicidou, porque alguém contou para ela que o seu marido a traíra. E ele, então, ela, então, suicidou. E, à época, os padres não aceitaram rezar por ela, nada podia ser feito por ela, tinha enterrado em um lugar diferente, porque ela era suicida. E a sua mãe, a mãe de Divaldo, Dona Ana, ficou muito triste porque ela passou a falar que não concebia um Deus que não aceitasse a sua filha rebelde que tinha suicidado. Como é que uma mãe aceita isso? E realmente tornou-se espírita junto com Divaldo. E os anos passaram. E Divaldo conta que no trabalho da mansão do caminho, certa feita, ele estava... É, ele foi chamado porque alguém trazia uma criança que chegava lá na mansão de uma mãe que tinha morrido, a criancinha passando realmente dificuldades, de nome Nair. Essa criança era Nair, a sua irmã. E a senhora que a levou disse para ele, eu só sei que ela chama Nair porque a mãe dela me falou que apareceu uma senhora para ela e pediu a ela que chamasse, colocasse a criança o nome de Nair. Era a mãezinha de Divaldo, já desencarnada, que pediu para ela isso e ela conseguiu captar. Então, Divaldo fala, é, lá na, na mansão do caminho, é, a, os familiares o chamam de Di, é o apelido dele. Com quatro anos, ela falava, Di, sou eu. E ele dizia ele que era uma emoção muito grande. Quando deu sete anos, ela teve um problema de saúde e morreu aos sete anos, para compensar a época do suicídio. Tempos de, anos depois, ó oh, ela de volta na mansão do caminho, já recuperada. E quando ele, ele narra isso, ele mostra que é a bênção da reencarnação. O suicídio maior desrespeito às leis divinas. Esse também tem o perdão do Pai. E pela reencarnação, permite que todos renasçamos para cumprir novas etapas na nossa vida, na nossa existência. Então, nesta noite de festividades, nesta noite de 40 anos de Irmãos Arthur, nós queremos abraçar em nome de Jesus os companheiros que aqui morejaram, os companheiros que aqui continuam fiéis na luta, mesmo que com o sol escaldante, com a tempestade presente, mesmo com alegrias e com dificuldades, os companheiros que aqui ficaram, os companheiros que aqui permanecem, fazendo desta casa um foco de luz nesta região. 
ao abraçar todos os companheiros. Nós abraçamos o Tarcísio como presidente desta casa. Mas nos permita abraçar o nosso Adail, o nosso Getúlio, o nosso Sebastião. Se pensarmos o que significa com chuva, sem chuva, com lua, sem lua, com estrela, sem estrela, toda semana, não era nessa estrada boa que nós temos hoje, não. A vinda sagrada ao Baporanga para assistir às reuniões de quarta e de sexta-feira. O nosso respeito, repetimos, pelo desprendimento. Quando o livro dos Espíritos fala que o que nos prende, quanto mais agarrados nós somos às coisas materiais, mais nós sofremos no processo de desligar do corpo quando morremos. Há o desprendimento da família Rezende. A dona Odete, esta heroína, essa primeira dama desse movimento espírita aqui de Ubaporanga, estendendo para todos aqueles, citar nomes é difícil, e eu peço licença para citar apenas esses, mas falar do nosso respeito, das nossas recordações do Elinho, das nossas recordações daqueles que por aqui passaram, animados, na certeza de que anos depois, esta casa... É, mostraria esta luz para toda essa cidade. Que nós possamos, meus irmãos, nesta noite de festa, falar da nossa gratidão a Kardec. Salve Kardec, desbravador do continente das almas. Nós te homenageamos, te saudamos e te louvamos. Repetir o que falamos no início, a reencarnação é sim uma questão de justiça, mas é igualmente uma questão de amor, de progresso, de evolução, de esperança. E nesta alegria, por conhecermos e estarmos nas fileiras espíritas, que todos possamos agradecer e que possamos dizer, Senhor, Venho dar-te a sorrir toda a minha felicidade, meu sonho, meu amor. Senhor, todos vêm a ti para chorar, para pedir, para implorar de ti consolações, auxílios, bênçãos ou perdão. Eu não, Senhor, eu venho dar. Só beija-me, ventura. A minha vida está cheia de sol, fulgor e claridade. E o meu sonho de amor e de beleza foi bem maior do que a realidade. Senhor, eu venho dar. Recebe em tuas mãos habituadas a colher preces, imprecações, lágrimas e desespero, um ramo perfumado de lírios e de rosas, de osanas e de graças. Toma de mim um pouco de ventura Para dares a cada criatura Que na vida não conheça a glória de ser feliz Tenho a tanta, meu Deus Que embora a tomes Fica-me fartamente Para distribuir e para dar ainda Quero que todos saibam Minha alegria infinda Quero gritar ao mundo Que adoro a vida que para mim é bela, é forte e florescida. E mesmo que um dia a minha vida se transforme de súbito. E o que é belo, o que é bom e alegre, a morte me arrebata das mãos com crueldade. Eu bendirei a vida na saudade de um bem que tive que é tão grande. Que há de iluminar eternamente mesmo a treva mais densa e mais profunda. Senhor. Uma luz fulgurante os meus olhos inunda. Toma-me um pouco dessa luz. Derrame-a sobre aquele que é pobre de ventura. O mal, o pervertido. E deixa-me dizer-te com amor. 
Obrigada, Senhor, por ter nascido. Obrigada, Senhor, pela reencarnação, questão de justiça. Obrigada, Senhor, pelos 40 anos do irmão Arthur. Obrigado pelos trabalhadores desta casa. Muito obrigada, meu Senhor. Agradecemos, né, a tia Linda. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera Que volte a primavera Na força da oração Transforma teu soluço Em risos de esperança No amanhã que vem Depois da tempestade Surge sempre a bonança Agora ou mais além Em tua longa estrada Só tu tens o poder De transformar espinhos Em flores perfumadas Que ao sol da confiança Enfeita teus caminhos Olhando em teu redor Verás que almas tristes Te pedirão amor Tua tristeza esquece Sorri, ampare, aquece Seja o irmão quem for Sofrendo chuva ou vento O trigo doura os campos Sem falar de sua dor E quando a nuvem passa A terra generosa Desabotou em flor Natureza que se desfaz em luz até o entardecer, e quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Trigo doura os campos Sem falar de sua dor E quando a nuvem passa A terra generosa Desabotou a em flor Imita a natureza Que se desfaz em luz até o entardecer E quando a noite chega No céu acendem estrelas Até o amanhecer Imita a 
natureza Que se desfaz em luz Até o entardecer E quando a noite chega No céu acendem estrelas Até o amanhecer Thank you.